Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope all of you will be fine. I am your English teacher Farhan Ali and today we are going to discuss the first unit of our English textbook, The Saviour of Mankind. Basically this title is attributed to our beloved Holy Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Saviour ka beta matlab hota hai bachane wala aur mankind kehte hai insaniyat ko. Thik hai? Yani ke is title ka jo matlab hai wo hai insaniyat ko bachane wala. Thik hai? तो इंसानियत को बचाने वाला ये जो टाइटल है ये उसने जो राइटर है उसने आप सल्लम के साथ जो है मंसूब किया है क्योंकि आप सल्लम ने अरब के जो माशरा था जो कि आपके आने से पहले बहुत सारी बुराइयों में मुबतला था वो तकरीबन उनकी जो सिविलाइजेशन थी वो तबाह होने वाली थी तो उसको आप सल्लम ने बचाया ठीक है जिस तरह हम जानते हैं कि अरब का जो माशरा था जो इस्लाम के आने से पहले बहुत सी माशरती और समाजी बुराइयों में मुबतला था उनमें इखलाकी किदार की कमी थी इंसानियत को जो है वो उनकी उनकी नज़र नज़दीक जो है कोई कदर नहीं थी ठीक है वो बच्चियों को जो है वो ज़िंदा दफन कर देते थे इसके अलावा तमाम किस्म की जो बुराइयाँ उनमें पाई जाती थी तो वो तकरीबन जो सिविलाइजेशन थी उनकी जो तहजीब थी वो तकरीबन तबाही के दहाने पे खड़ी थी तो उस वक्त अल्लाह ताला ने आप सल्लम को जो भेजा तो आप सल्लम ने उन्हें जो है अल्लाह ताली की वहादानियत का दर्श दिया और उन्हें इंसानियत के जो इखलाकी किदार हैं उनके बारे में उनको तालीम दी और उनका जो माशरा था उसको तबाह होने से बचाया तो टुडे वी विल डिस्कस द फर्स्ट थ्री पैराग्राफ ऑफ आवर यूनिट नंबर वन द फर्स्ट इज अरेबिया इज द लैंड ऑफ अनपैरल चाम एंड ब्यूटी अरेबिया इज द लैंड ऑफ अनपैरल चाम एंड ब्यूटी अरब बेमिसाल चाशनी और खूबसूरती का इलाका है अनपैरल कहते हैं बेमिसाल चाम कहते हैं चाशनी को कशिश को एंड ब्यूटी कहते हैं हुसन को विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट्स इसके बेरास्ता सहरा के साथ ऑफ सैंड ड्यून्स रेत के टीलों के इन द डेजलिंग रेज डेजलिंग कहते हैं बहुत ज़्यादा चमकदार यानी कि एक्सट्रीमली ब्राइट ठीक है खैरा कर देने वाली ऑफ ट्रॉपिकल सन गर्म तरीन सूरज की वो कहता है कि अरब बेमसाल चाशनी और हुसन का इलाका है जिसमें गर्म तरीन सूरज की खैरा कर देने वाली शुआओं के साथ रेत के टीलों पर मुश्तमिल बे रास्ता सहरा हैं इट्स तारी स्काई हैज़ एक्साइटेड द इमेजिनेशन ऑफ पोइट्स एंड ट्रेवलर इट्स स्टार स्काई इसके सितारों भरे आसमान ने हैज़ एक्साइटेड उसने तहरीक दी है द इमेजिनेशन तखयल को सोच को या तस्वुर को ऑफ पोइट्स शायरों के एंड ट्रेवलर्स और मुसाफरों के वो कहता है कि इसके सितारों भरे आसमान ने शायरों और मुसाफरों के तखयल को तहरीक दी है इट वॉज इन दिस लैंड दरसूसलम वाज बोर्न इन द सिटी ऑफ मक्का इट वॉज इन दिस लैंड यही वो सरजमीन है दैर दरसूसलम वाज बोर्न के आप सलम पैदा हुए इन द सिटी ऑफ मक्का मक्का के शहर में विच इज़ अबाउट फिफ्टी माइल्स फ्राम द रेड सी जो कि बहरा अहमर से पचास मील दूर है रेड सी जो है ये बहरा अहमर को कहा जाता है बहरा आप जानते होंगे कि बहरा जो है वो छोटे समुंदर को कहा जाता है इसके अरब के साथ जो जो है समुंदर जो है वो मुंसलिक है उसको इंग्लिश में रेड सी यानी कि बहरा अहमर कहा जाता है ठीक है इसको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ अरेबिया इज़ अ लैंड ऑफ अनपैरल चाम एंड ब्यूटी अरब बेमसाल चाशनी यानी कशिश और खूबसूरती का इलाका है विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट्स ऑफ सेंड यून इन द डेजलिंग रेज ऑफ अ ट्रॉपिकल सन जिसमें गर्म तरीन सूर्य की खैरा कर देने वाली शुआओं के साथ रेत के टीलों पर मुश्तमिल बे रास्ता सहरा है इट्स तारीस का ही हैज़ एक्साइटेड द इमेजिनेशन ऑफ पोइट्स एंड ट्रेवलर इसके सितारों भरे आसमान ने मुसाफरों और शायरों के तखयल को तहरीक दी है इट वॉज इन दिस लैंड यही वो सरजमीन है दैर दरसूसलम वाज बोर्न के आप सलम पैदा हुए इन द सिटी ऑफ मक्का मक्का के शहर में विच इज़ अबाउट फिफ्टी माइल्स फ्राम द रेड सी जो कि बहरा अहमर से पचास मील दूर वाक़ है सेकेंड जो है पैराग्राफ द अरब पोजेस्ड अरब हामल थे या अहलीत रखते थे आ रिमार्केबल मेमरी एंड वर एन एलिकवेंट पीपल रिमार्केबल कहते हैं गज़ब की या अजीम और मेमरी यादाश्त एंड वर एन लिक्विड पीपल और बड़े फसीहो बलीग लोग थे फसी बलीग बेटा कहते हैं कि अपनी बात को बड़े वाज अंदाज में बयान करना बड़ी रवानी से बयान करना यानी कि द एक्सप्रेसिंग ऑफ योर थाट्स और वर्ड्स इन अ फ्लूट वे इसको हम कहते हैं फसाहत ठीक है यानी कि खुश उसलूबी वो कहता है कि अरब के जो लोग थे वो अजीम यादाश्त रखते थे और बड़े फसीहो बलीग लोग थे देर लिक्वेंस एंड मेमरी फाउंड एक्सप्रेशन इन देर पोइट्री वो कहता है उनकी फसाहत और उनकी यादाश्त का इजहार उनकी शायरी से होता था ठीक है यानी कि 
जो उनकी वो एक तो बहुत ज़्यादा जहीन थे दूसरा जो था वो अपनी बात को बड़े अच्छे तरीके से बयान करते थे वो कहता है इस चीज़ का जो है उनका इजहार जो है उनकी शायरी में होता था एवरी ईयर अ फेयर वाज हेल्ड फॉर पोलिटिकल कंपटीशन एट उकाज हर साल अ फेयर एक मेला वाज हेल्ड मुनद होता था फॉर पोलिटिकल कंपटीशन शायरी के मुकाबले का एट उकाज उकाज के मकाम पर उकाज जो था ये एक जगह का नाम था जहाँ पे हर साल वो वहाँ पे एक मेला लगाते थे जहाँ पे दूर दराज से जो उनके शायर जो थे वो इकट्ठे होते थे सारे अरब के तो वो वहाँ पे अपने जो थे वो शेरों का वो मुकाबला करते थे इट इज़ रिलेटेड दैट हमाद सैड टू कैलिफ वलीद बिन यजीद ये कहा जाता है रिलेटेड कहते हैं बयान करना या कहना इट इज़ रिलेटेड दैट हमाद सैड टू कैलिफ वलीद बिन यजीद कहा जाता है कि हमाद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा आई कैन रिसाइड टू यू मैं आपको सुना सकता हूँ फॉर ईच लेटर ऑफ द अल्फाबेट हरूफ तहजी के हर हरफ के हिसाब से अल्फाबेट्स आप जानते हैं हरूफ तहजी जिस तरह इंग्लिश में होता है ए बी सी और उर्दू में अलिफ बे होता है इसी तरह हरूफ तहजी जो अरबी के हैं वो कहता है कि जितने भी इनके हरूफ तहजी हैं इसके अरबी के मैं आपको हर हरफ के हिसाब से एक सौ लंबी नज़में सुना सकता हूँ विद आउट टेकिंग इन टू अकाउंट शुमार में लाए बगैर शॉर्ट पीसेस छोटे टुकड़ों को वो कहता है कि मैं आपको हरूफ तहजी के हर हरफ के हिसाब से एक सौ लंबी नज़में सुना सकता हूँ जिसमें छोटे टुकड़े शामिल नहीं होंगे या छोटे टुकड़ों को या छोटी नज़मों को शुमार में लाए बगैर एंड ऑल ऑफ दैट कम्पोज ये तमाम की तमाम लिखी हुई हैं एक्सक्लूसिवली ख़ास तौर पर बाई पोइट्स शायरों की बिफोर द प्रोमोलगेशन ऑफ इस्लाम इस्लाम के नफाज से पहले प्रोमोलगेशन कहते हैं आगाज़ इब्तदा या नफाज वो कहता है ये तमाम की तमाम जो हैं लिखी हुई हैं इस्लाम के आगाज से पहले के शायरों की इट इज़ नो स्माल वंडर ये कोई मामूली हैरत की बात नहीं दैट अल्लाह अलमाइटी चूज़ द अरबिक लैंग्वेज फॉर हिज़ फाइनल डिस्पेंसेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ हिज वर्ल्ड इट इज़ नो स्माल वंडर ये कोई मामूली हैरत की बात नहीं दैट द अल्लाह अलमाइटी चूज़ द अरबिक लैंग्वेज के अल्लाह ताली ने मुंतखी फरमाया अरबी ज़बान को फॉर हिज़ फाइनल डिस्पेंसेशन अपनी आखिरी कलाम की तबलीग एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ हिज वर्ड और अपने जो है आखिरी कलाम की हिफाजत और तबलीग के लिए अरबी ज़बान को मुंतखी फरमाया वो कहता है कि यह कोई मामूली हैरत की बात नहीं कि अल्लाह ताली ने अपने आखिरी कलाम की हिफाजत और तबलीग के लिए अरबी ज़बान को मुंतखी फरमाया इन थर्ड पैराग्राफ है इन द फिफ्थ एंड सिक्स सेंचुरीज पाँचवीं और छठी सदियों में मैन काइंड इंसानियत स्टूड खड़ी थी ऑन द वर्ज दहाने पर किनारे पर ऑफ के ओज तबाही के वो कहता है कि पाँचवीं और छठी सदियों में इंसानियत तबाही के दहाने पर खड़ी थी इट सेम दैट द सिविलाइजेशन विच हैड टेकन फोर थाउजेंड ईयर्स टू ग्रो हैड स्टार्ट क्रम्बलिंग इट सेम ऐसा लगता था दैट द सिविलाइजेशन के वो तहजीब विच हैड टेकन जिसको लगे फोर थाउजेंड ईयर चार हजार साल टू ग्रो तरक्की करने में परवान चढ़ने में हैड स्टार्ट वो शुरू हो गई थी क्रम्बलिंग रेजा रेजा होना पारा पारा होना या तबाह होना वो कहता है कि वो ऐसा लगता था कि वो तहजीब जिससे परवान चढ़ने में चार हजार साल लगे वो रेजा रेजा होना शुरू हो गई थी एट दिस पॉइंट इन टाइम वक्त के उसी लम्हे या एन उसी वक्त अल्लाह अलमाइटी रेज अल्लाह ताला ने मबूस फरमाया अल्लाह ताला ने पैदा किया आ रसूल एक रसूल फ्राम अमंग दैम सेल्व उन्हीं में से एक हु वॉज टू लिफ्ट जिसे उठाना था द ह्यूमनिटी इंसानियत को फ्राम इग्नोरेंस जहालत से इन द लाइट ऑफ फेथ ईमान की रोशनी की तरफ जैसा कि हम जानते हैं जब आप सलम जो है पैदा हुए तो उस वक्त जो था अरब का माशरा जो है वो तकरीबन हर तरह की बुराई में जो है मुबतला था तो वो कहता है कि वो जो सिविलाइजेशन जिसको परवान चढ़ने में जिसको तरक्की करने में चार हज़ार साल लगे वो ऐसा लगता था कि वो अब तबाह हो जाएगी लेकिन उस वक्त अल्लाह ताली ने उन्हीं में से एक जो है नबी जो है वो मबूस फरमाया जिसने उनको जहालत के अंदेरों से निकाल कर ईमान की रोशनी की तरफ ले आए यहाँ पे दो बॉक्सेस क्वेश्चन है द फर्स्ट वन इज राइट बिलो द फर्स्ट पैराग्राफ वेर इज मक्का सिचुएटेड मक्का कहाँ पे वाक्य है तो इसका आज हमने जैसा कि हम पढ़ चुके हैं इसका आंसर है इट मक्का इज सिचुएटेड अबाउट 50 माइल फ्रॉम द रेड सी जो यानी कि मक्का जो है वो बहिरा अहमद से 50 मील दूर वाक्य है ये इसका आंसर है ये नेक्स्ट है सेकेंड uh, क्वेश्चन uh, ये जो है वट टाइप ऑफ कंपटीशन वाज हेल्ड एट उकाज ये राइट बिलो द सेकंड पैराग्राफ वट टाइप ऑफ कंपटीशन वाज हेल्ड एट उकाज यानी कि उकाज के मुकाम पर किस तरह का मुकाबला मुनद होता था तो ये हमने पढ़ा है एवरी ईयर 
अ फेयर वाज हेल्ड फॉर पोलिटिकल कंपटीशन एट उकाज यानी कि हर साल उकाज के मुकाम पर एक शायरी का जो है मेला मनद होता था तो ये इसका आंसर है आज के लिए इतना ही कल नेक्स्ट हम इसके नेक्स्ट पैराग्राफ की ट्रांसलेशन करेंगे टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़